பெங்களூர் இஸ் பிரேக்கிங் அண்டர் த கிரவுண்ட் பெங்களூருக்கு கீழே ஏகப்பட்ட இடங்கள்ல ஓட்ட போட்டு ஆழமா தோண்டி பார்த்தாலும் தண்ணி கிடைக்கிறது கிடையாது அண்ட் பெங்களூர்ல தண்ணி பஞ்சங்கிறது வந்து நிறைய பேர் வயசானவங்க கூட சொல்றாங்க என் வாழ்நாள்ல இவ்வளவு பெரிய தண்ணி பஞ்சம் நான் பார்த்ததில்லன்னு சொல்லிட்டு பெரிய பெரிய அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல லட்சக்கணக்கான ரூபாய வந்து ரெண்டா மட்டும் இருக்க கொடுத்து இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பணக்காரங்களோட வீட்லயே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கிடையாது நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆர்ஓ வாட்டர் வந்து வெளியே வேஸ்ட் ஆகும்ல அந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணுங்க கார் எல்லாம் கழுவாதீங்க யோ பைக் எல்லாம் துடைக்கிறதா வேணாம் பைக் எல்லாம் துடைக்காதீங்க அதுக்கு தண்ணி கிடையாது காமன் ஃப்ளோர்ல மாப் போட மாட்டோம் ஸ்விம்மிங் பூல்ல தண்ணி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தி சுத்தி பெங்களூர் ஃபுல்லா இன்னைக்கு தலை விரிச்சு ஆடிட்டு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை தண்ணி இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் பிரச்சனை தான் அண்ட் இன்னும் மே மாசம் வரல சம்மர் வர்றப்போ இன்னும் தலை விரிச்சு ஆட ஆட போகுது ஆறுநூறு ரூபாய்க்கு கிடைச்சிட்டு இருந்த ஒரு டேங்க் தண்ணி வந்து இன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மூவாயிரம் ரூபான்னு போய் அப்பமும் நாள் கணக்கில் வெயிட் பண்ணாலும் தண்ணி வராத நிலமை பெங்களூர்ல மிகப்பெரிய பணக்காரங்க ஏழைங்க ஏன் சிஎம்மோட வீட்டுக்கே தண்ணி இல்லாத ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டு இருக்குது ஒரு மனுஷன் எது வேணாலும் இல்லாமல் வாழலாம் ஆனால் தண்ணி இல்லாமல் வாழ முடியாது நீங்க உலக வரலாறே எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கூட நைல் நாகரிகமா இருக்கட்டும் வைகை நதிக்கரை நாகரிகமா இருக்கட்டும் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரு நதியோட பேர்ல தான் இருக்கும் ஏன்னா தண்ணி இல்லாம மனுஷன் வாழ முடியாது இந்தியாவோட சிலிகான் வேலி த சிட்டி ஆஃப் லேக்ஸ்னு சொல்லப்படுற பெங்களூர்ல தண்ணி இல்லைங்கிறது தான் இன்னைக்கு நேஷனல் ஹெட்லைன் எப்படி பெங்களூர்ல தண்ணி இல்ல அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி கடைசியில இங்க இந்த பிரச்சனை எங்க போய் முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்து தமிழ்நாட்டுக்கு வர வேண்டிய தண்ணிலையுமே வந்து வைகையில இருந்து தண்ணி கொடுக்கறதுல ஒரு பிரச்சனை வரும் ஏன்னா பெங்களூருக்கே தண்ணி இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கண்ணு முறையை நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் என்ன ஏன் ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்குள்ள இந்த தண்ணி பிரச்சனை இவ்வளவு பெருசா போயிட்டு இருக்குது இப்ப பெங்களூர்ல இருக்கிற ஒருத்தங்களாவது சொந்தக்காரங்க இருப்பாங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் ஒருத்தங்களாவது பெங்களூர்ல சொந்தக்காரங்க இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட போன் பண்ணி கேளுங்க ஒரு மெசேஜ் அனுப்பி கேளுங்க அவங்க புலம்புவாங்க வண்டி வண்டியா பெங்களூர்ல தண்ணி பிரச்சனை எவ்வளவு இருக்குன்னு அந்த பிரச்சனை எவ்வளவு இருக்குது என்னென்ன கிரேசியான விஷயங்கள் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் குள்ள சொசைட்டிஸ் குள்ளெல்லாம் சொல்லப்பட்டு இருக்குது டேங்க் வாட்டரை திருடுற விஷயங்கள்ல இருந்து மொத்தமா ரீடைரக்ட் பண்ணி விட்டுறாங்க நிறைய இடத்துக்கு தண்ணி இல்லாம வார கணக்கில் வாழ்ற நிலைமை எல்லாம் ஏற்பட்டு இருக்குது ஸோ என்ன நடந்துட்டு இருக்குது பெங்களூரோட பிரச்சனை என்ன வாய் பெங்களூர் இஸ் பிரேக்கிங் அண்டர் த கிரவுண்ட் சர்ச்சிங் ஃபார் வாட்டர்ங்கிறது தான் இன்னி டீடைல்டா பார்க்க போறோம் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஹலோ எவ்ரி நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம் ஜி ஸ்குவாட் பட் அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த சேனலை அப்பனாதான் நான் டெய்லி மேக் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து சேரும் நம்ம சொசைட்டியில் இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை சிம்பிளாக ஒரு கம்யூனிட்டியாக நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஹை அல்டிடியூட் ஊர் இது ஓகேவா சென்னையோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா பெங்களூர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உயரத்தில் இருக்குது அதை நம்ம போகிறப்போ மலை மேலே ஏறி போகிற மாதிரி ஃபீல் இல்லைனாலும் பெங்களூருக்கும் சென்னைக்கும் நீங்கள் இப்படி ஒரு சராசரியாக வச்சு பார்த்தோன்னா சென்னை இங்கே இருக்கும் பெங்களூர் இங்கே இருக்கும் அவ்வளோ ஹை டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ பேசிக்காகவே இங்கே வந்து ஒரு சில் கிளைமேட் இருக்கும் அதுக்காக நிறைய பேர் பெங்களூர் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சிட்டிங்க செகண்ட் தாட்ஸே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் எனக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு அடுத்து நான் ஆர்சிபி ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு பெங்களூர் ரொம்ப பிடிக்கும் பெங்களூரோட அழகே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி ஆஃப் லேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து பரப்பனா கிரகங்கிற ஒரு இடத்துக்கு இருந்திருக்கேன் கைக்கொண்டர்களில் அங்கே ஒரு லேக் இருக்குது பரப்பனா கிரக ஒரு லேக் இருக்குது ஏரியா கேரா பேலந்தூர் லேக் ஏகப்பட்ட லேக் அகாரா லேக் சொல்லிட்டு பெங்களூர் ஃபுல்லா லேக்ஸ் இருக்கும் பியூட்டிஃபுல் கார்டன் சிட்டி மாதிரி இருக்கும் ஏகப்பட்ட மரங்கள் எல்லாமே இருக்கும் இந்த ஊர்ல தண்ணி பஞ்சம் நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது இன்ஃபேக்ட் இந்த ஊர் முத முதல்ல ஆரம்பிச்சப்பமே லேண்ட் வாட்டர் வந்து பயங்கரமாக கிடைக்குதுங்கிற ஒரு காரணமே வந்து முத முதல்ல பேசப்பட்டிருக்குது அதாவது பல டிகேட்ஸ்க்கு முன்னாடி பெங்களூர் அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டி உருவாக ஆரம்பிச்சார் ஆரம்பிச்ச காலகட்டத்தில் ஆனால் பெங்களூருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கிற மேஜர் சிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேஜர் சிட்டிக்குமே வந்து ஒரு நதி இருக்கும் இல்லைனா கடல் கரை இருக்கும் மும்பை கொல்கட்டா சென்னை டெல்லி நீங்கள் எந்த சிட்டினாலும் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க ஆனால் பெங்களூர்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு சிட்டிக்கு மட்டும் கோஸ்ட்டும் கிடையாது உள்ளுக்குள்ளே ஓடுறதுக்கு நதியும் கிடையாது காவேரின்னு சொல்லப்படு
அப்படி எடுத்துட்டு இருந்த செலவு கூட வந்து இப்போ தண்ணி கிடைக்காம போயிடுது இதனால என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காவேரி நதியில இருந்து தண்ணி எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனால் காவேரி நான் சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட நூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது அதோட நியரஸ்ட் ட்ரிபியூட்டரியுமே நைன்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம பைப் போட்டு பெங்களூருக்கு தண்ணி கொண்டு வரணும்னு சொல்ற அஃபேருமே ஒரு காஸ்ட்லி அஃபேர் இட்ஸ் நாட் அ நேச்சுரல் ஃப்ரோ நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக அங்கேருந்து தண்ணி இங்கே எடுத்துட்டு வரதுமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய செலவாகவுமே நம்மளுக்கு இருந்துட்டு இருக்குது இந்த நேரத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்து நல்லா பெய்யற காலகட்டங்களில் நதியில் தண்ணி இருக்குது கர்நாடகாவுக்கும் பிரச்சனை இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கும் பிரச்சனை இல்லை அங்கேயும் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க இங்கேயும் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க எல்லாமே சூப்பராக போயிடுது பட் தண்ணி பற்றாக்குறை ஆகிற மழை கம்மியாகிற ஒரு காலகட்டத்தில் ரெண்டு சைடுமே தண்ணி வேணும்னு சொல்கிற ஒரு பிரச்சனை உருவாகிட்டு இருக்குது இது யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமே தண்ணி வேணும் இப்போ பெங்களூரோட மெயின் பிரச்சனையே இந்த சீசன் நம்ம பார்ப்போம் இந்த பிரச்சனை எப்போ பீ கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா ஐபிஎல் நடக்கிற நேரத்தில் ரெண்டு ஸ்டேட் வந்து தண்ணிக்கு சண்டை போட்டுருப்பாங்க இது நம்ம ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் சிஎஸ்கே ஆர்சிபி பிரச்சனை வந்து தண்ணி பிரச்சனையோடய சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகி போகிற அளவுக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனையாக சில சீசன்ஸில் ஆகும் அந்த சீசன் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக மழை இருந்திருக்காது இது ஒரு மழை இல்லாத சீசன் இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா காவேரியில் காவேரி நதி கர்நாடகா ஆர்ஜினேட் ஆகி வர்ற நிறைய பகுதிகளில் வந்து அங்கே இருக்கிற ஊர் மக்களே சொல்கிறாங்க இல்லை வயசான எழுபது எண்பது வயசில் இருக்கிறவங்களே சொல்கிறாங்க என் வாழ்நாள்லேயே நான் பார்த்ததை விட கம்மியான லெவலில் வந்து இப்போ தண்ணி ஓடிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த இடத்துலேருந்து தண்ணி நம்ம சிட்டிக்குள்ளே கொண்டு வரணுங்கிறது போக உள்ளுக்குள்ளே வந்து தண்ணி நம்ம அண்டர் கிரவுண்ட்லேருந்து எடுக்கிறது கம்ப்ளீட்டாக நிறைய இடங்களில் டிப்ளீட் ஆயிடுச்சு இன்ஃபேக்ட் பெங்களூரில் வந்து டென் தௌசண்ட் போர்வெல்ஸ் கிட்ட இருக்குது அதில் ஃபைவ் தௌசண்ட் போர்வெல்ஸ் கிட்ட பாதிக்கு பாதி வந்து லோ ஆயிடுச்சு இல்லை ட்ரை அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இது ஒரு ஹையர் அல்டிடியூடில் இருக்கிறப்ப இன்னும் எவ்வளோ தூரம் உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்க முடியும் ஸோ அல்டர்னேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேங்கரில் வந்து தண்ணி நிறைய இடங்களுக்கு இப்போ சப்ளை பண்ணப்பட்டு இருக்குது ஆனால் டேங்கர் தண்ணிகள் வந்து வர்றதுலேயுமே பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுருக்குது இப்போ அங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில இடங்களில் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு தண்ணி போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் யார் இருக்க போகிறாங்க ஹை ரைஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு லட்ச ரூபாய் ரெண்டு கொடுக்குற அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ரெண்டு கொடுக்குற அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் ஊருக்காரங்க மோஸ்ட்டாக இருக்க போகிறது கிடையாது அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து போனவங்க நார்த் இந்தியாலேருந்து வந்தவங்க கேரளாலேருந்து போனவங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்க தான் அவங்களுக்கு எண்ட் ஆஃப் தே அங்கே ஓட்டு போடுற உரிமைகள் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தண்ணி போக வேண்டிய வாட்டர் டேங்க் எல்லாத்தையுமே கேப்சர் பண்ணி இன்னும் மக்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய டென்ஸான பாப்புலேஷன் இருக்கிற இடம் இருக்குல்ல அந்த இடத்துக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணப்படுறாங்க எஸ் அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு தண்ணி வேணுங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை ஆனால் இங்கே போக வேண்டிய தண்ணி டேங்க் நிறைய இடத்துல போயிடுச்சுங்கிறது அங்கே இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கிற நிறைய பேரோட கம்ப்ளைண்ட்ஸாக இருக்குது ஸோ அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் சி அங்கே இருக்கிற மக்களுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி டேங்க் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அறநூறு ரூபாய்க்கு கிடைச்சிட்டு இருந்த தண்ணி வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு இப்போ எடுத்துட்டு இருக்காங்க மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் மார்ச் மாதம் தான் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்குது இன்னும் மார்ச் ஃபுல்லாக முடியணும் வெயில் இருக்கும் ஏப்ரல் இன்னும் வெயில் இருக்கும் மே உச்சகட்ட வெயில் இருக்கும் ஜூன் வெயில் இருக்கும் ஜூலை லைட்டாக காமாக ஆரம்பிக்கும் ஆகஸ்ட் நம்ம நார்மல் சுச்சுவேஷனுக்கு வருவோம் பட் அது வரைக்கும் பெங்களூர்னு சொல்லப்படுற இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஐடி கம்பெனியும் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வச்சுருக்கிற இந்தியாவோட சிலிகான் வேலின்னு சொல்லப்படுற எல்லா இன்டர்நேஷ்னல் டெக் ஜெயின்ஸுமே வந்து இறங்கக்கூடிய பெங்களூருங்கிற ஒரு சிட்டி வந்து கோடிக்கணக்கான மக்களை வச்சுக்கிட்டு மூணு மாதத்துக்கு தண்ணி இல்லாமல் தாக்கு பிடிக்க முடியுமா இன்றைக்கி இருக்கிற நிலவரமே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற சிஎம்ஓட வீட்டுக்கே வந்து நம்ம தண்ணி அனுப்பிச்சி வச்சுருக்க வேண்டியது இருக்குது டேங்கரில் அந்த அளவுக்கு தண்ணி பற்றாக்குறை ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இவ்வளவு தண்ணி பற்றாக்குறைக்கு நடுவில் பெங்களூர் எப்படி சர்வே வாக போகுதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்குது இப்போதைக்கு தண்ணி எக்ஸ் நம்ம செலவு பண்ணுறதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு சில அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் ஒரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் ஒரு ஒரு ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க இல்லை சில ரூல்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஒன்பது ரூல்ஸ் நான் பார்த்தது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு உங்கள் கிட்ட சொல்லலாம் நினச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆர்ஓ தண்ணி இருக்கும்ல நம்ம ஜென்ரலாக வீட்டிலலாம் ஆர்ஓ வச்சுருந்தாங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு குடிக்கிற தண்ணி ஒன்று ஒரு வேஸ்ட்டாக ஒரு தண்ணி போகல அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த தண்ணியை வச்சு நீங்கள் வீட்டை க்ளீன் பண்ணுங்கள் அந்த தண்ணியை வச்சு நீங்கள் பாத்ரூம
ஏழாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்ஓட ஹவுஸ்லேயே தண்ணி இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து அவரே வந்து வெளியே வந்து சொல்கிறாரு எட்டாவது நிறைய இடங்களில் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இந்த மாதிரி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இல்லை சொசைட்டியில் வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டர் எங்கேயாவது மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ ரெகுலேஷன்ஸும் போட்டு அதேமாரி காரை கிளீன் பண்ணிட்டாங்க இல்லை வீட்டில் மா போட்டாங்க இல்லை பாத்திரம் வந்து நல்ல தண்ணியை வச்சு கழுவிட்டாங்க அப்படின்லாம் தெரிய வந்துச்சுனால் அவங்களுக்கு பதினோறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வரைக்கும் சில இடங்களில் ஃபைன் போடுறாங்க விச் இஸ் கிரேசி கரெக்டாக பாதி பேரோட மாத சம்பளமாகவே இருக்கும் பாதி சம்பளமாக இருக்கும் அவ்வளோ ஃபைன் போடுறாங்க இதெல்லாம் போக மாதத்துக்கு தண்ணிங்கிறது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு உடமை நீர் நெருப்பு நீர் நெருப்பு ஆகாயம் காற்று இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேசிக்காக மனிதர்கள் வந்து சிங்கம் புலிக்கு இதுக்கெல்லாம் காசு கொடுக்கறது இல்லை அதாவது நேச்சரில் இருக்கிறத எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது நம்மளும் அப்படி இருந்தவங்க தான் ஆனால் இன்றைக்கி பெங்களூரில் நீங்கள் தண்ணி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மாதத்தில் உங்கள் பட்ஜெட்டில் வந்து ஐயாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஆறாயிரம் ரூபாய் எடுத்து ஓரமாக வைக்க வேண்டிய நிலமை வந்துருச்சு குடிக்கிற தண்ணிக்கு இதெல்லாம் கம்மியாக இருந்துச்சு பட் அந்த அளவுக்கு ஹை கை ஹையாக வந்து ப்ரைஸஸும் ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்குது இதுக்கு நடுவில் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து ஃப்ளட் அன்னைக்கு நிறைய பேர் இறங்கி போய் ஹெல்ப் பண்ணாலும் சில பேர் அதை தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டினு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற பிரெட் பாக்கெட் பத்து ரூபா பிரெட் பாக்கெட்டை நூறுரூபான்னு விற்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி பெங்களூரில் நிறைய வாட்டர் டேங்கர் சர்வீஸுமே வந்து ஒரு மாஃபியா மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டினு சொல்லிட்டு ரொம்ப கம்மியான விலைக்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்ணியை ஆர் வந்து கரெக்டான விலைக்கு தண்ணியை கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நூறு மடங்கு இரநூறு மடங்குன்னு சொல்லிட்டு ஏற்றி வச்சு விற்கிற காமெடியும் நிறைய இடத்துல நடந்துட்டுருக்குது சொல்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சிரிப்பாக இருந்தாலும் எண்ட் ஆஃப் த டே மக்கள் அனுபவிக்கிறப்ப அது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமாக இருந்துட்டுருக்கும் இதெல்லாம் போக ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷனே இல்லையா மதன் சும்மா கம்ப்ளைண்டாக மட் பற்றி மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னால் கண்டிப்பாக என்னை விட வந்து இந்த மிகப்பெரிய மினிஸ்டர்ஸ்க்கு மிகப்பெரிய ஜியாலஜிஸ்ட்டுக்கு ஜியாகிரஃபிஸ்ட்டுக்கு எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக நிறைய பெட்டராக தெரியும் இந்த தண்ணியை பற்றிலாம் இருந்தாலும் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிட்டுருக்குங்கிறத கண்ணு முன்னாடி பார்க்க முடியுது சென்னைக்கு இருக்கிற அதே பிரச்சனை தான் நான் பெங்களூருக்கும் நான் சொல்லுவேன் நிறைய இடங்களில் லேக்ஸ் வந்து காணாமல் போயிடுச்சு ஒரு என் வாழ்க்கையில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஊராக இருந்த ஒரு உரிமையில் நான் சொல்கிறேன் பெங்களூரில் வந்து ஏகப்பட்ட லேக்ஸ் இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப அழகான லேக்ஸாக இருக்கும் ஆனால் அந்த லேக்ஸ் எல்லாம் இப்போ நான் போய் இன்னும் நான் என்ன டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் டூ செவன்டீன் எயிட்டீன் கூட நான் பெங்களூர் போயிருக்கேன் இப்போ நான் மறுபடியும் பெங்களூர் போய் பார்க்குறப்ப அந்த லேக்ஸ் எல்லாம் இப்போ காணும் நிறைய இடத்துல அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு லேக்ஸ் எல்லாம் மூடிட்டு இருக்காங்க நிறைய இடங்களில் வந்து லேக்ஸ் ஆர் பீங் என்கரோச் அப்போ உங்களுக்குன்னு ஊருக்குள்ளே பேசிக்காக நான் நேச்சுரலாகவே இவ்வளோ லேக் சிட்டி ஆஃப் லேக்ஸ்ன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய லேக்ஸ் இருந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஊருக்குள்ளே தண்ணி வந்து உள்ளுக்குள்ள போகிறதுக்கு வழி இல்லாமல் தத்தளிச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்தில் சம்மரில் அது ட்ரை ஆகிடுது மறுபடியும் உங்களுக்கு வின்டரில் மழை பெய்யுது ஸோ தண்ணி உள்ளுக்குள்ளே போகிறதுக்கு வழி இல்லை அதுக்கப்புறம் சம்மரில் தண்ணி இல்லைன்னு சொன்னால் அது என்ன நியாயம் ஸோ ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்கை வந்து கம்ப்ளீட்டாக இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் என்றைக்குமே வந்து ஓவர் பாப்புலேஷன் ஆஃப் சிட்டிங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் கிடையாது நான் அடிக்கடி தமிழ்நாட்டை பற்றி ஒன்று சொல்லுவேன் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஊரம் பற்றி மட்டுமே நம்ம டெவலப் பண்ணி வச்சுட்டு இருப்போம் சென்னை 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 சிங்கார சென்னை மெட்ராஸ் மாஸ் சூப்பர் சென்னை 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 எல்லா கம்பெனியும் இங்கே வரணும் எல்லாமே இங்கே டெவலப் பண்ணணும் அப்போ மற்ற ஊரில் என்ன பண்ணுறது உடம்பில் ஒரு கைக்கு மட்டும் நீங்கள் ஜிம்மில் போய் பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்கன்னா கை வேறு லெவலில் இருக்கும் ஆனால் மீதி உடம்பு அது உங்களை பார்த்து யாராவது ஒருத்தங்க சம பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அது ஒரு வீக்கம் மாதிரி இருக்கும் உடம்பு ஃபுல்லாக ஈக்குவலாக டெவலப் பண்ணால் தான் அது ஒரு கம்ப்ளீட் க்ரோத்து ஒரு பாடிக்கு ஒரு ஹியூமன் பாடிக்கு ஒருத்தனோட தனிப்பட்ட உடம்புக்கே இந்த செல்ஸுக்கு வச்சு நம்ம இவ்வளோ யோசிக்கிறோம் அப்போ மனிதர்கள் இத்தனை கோடி பேர் இருக்கிறப்போ எந்த ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் டெவலப்மெண்ட்டை ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணி விடணும் ஒரு சிட்டியில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறப்போ எந்த ஒரு நிலப்பரப்பாக இருந்தாலும் நான் பெங்களூர் சென்னைன்னு சொல்ல நியூயார்க்குக்குமே இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கிற ஜொஹான்ஸ்பர்க்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது இந்த மாதிரி உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு சிட்டியாக இருந்தாலும் அளவுக்கு மீறி பாப்புலேஷனை உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிட்டே சேர்த்துக்கிட்டே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னால் அந்த சிட்டி தட்டி நிற்கும் சிட்டிக்கு டெவலப்மெண்ட் தேவை ஆனால் அந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து சஸ்டெயினபுளாக இருக்கணும் அது செல்ஃப் சஸ்டெயினிங்காகவும் இருக்கணும் அந்த சிட்டி வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே எல்லாரையும் போட்டு அடைச்சி அடைச்சி வச்சிங்கனால் அது எந்த விதத்தில் நியாயமாக இருக்கும் இதை வந்து என்னையை விட பெங்களூரில் இருக்கிற
எந்த சிட்டியாக இருந்தாலும் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் அகெயின் சேம் இட்ஸ் நாட் அ சிட்டி ப்ராப்ளம் இட்ஸ் அ வெரி குளோபல் ப்ராப்ளம் பட் ஸ்டில் ஐ ஹாவ் டு அட்ரெஸ் இட் பெங்களூரில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஃபேமிலியோ இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட நீங்கள் நம்பல ஏன்னா ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சு கேளுங்க அவங்க புலம்புவாங்க வண்டி வண்டியாக எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குன்னு ஆஸ் வி ஆர் டாக்கிங் இங்கே பெங்களூர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஃபீல்டில் அவ்வளோ பிரச்சனை எலகங்கா அவ்வளோ பிரச்சனை கனக்புறா அவ்வளோ பிரச்சனை இது எல்லாமே தமிழர்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய பகுதி ஹெச்எஸ்ஆர் லேவுட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி கம்மியாகிட்டு போயிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பெங்களூரில் இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு நடுவில் அங்கே மக்கள் வந்து நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு அவங்களோட இது எல்லாத்துக்கும் போக உழைக்கணும் வேலை பார்க்கணும் ஸ்கூல் காலேஜ் படிப்பு வேலை எல்லாம் ஒரு சைடு போயிட்டு இருக்குது அதுக்கு நடுவில் வீட்டில் இருக்கிற பேசிக்கான தண்ணி பிரச்சனை ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது நான் நம்ம சைட்லேருந்து ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு யோசிக்கிறேன் ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் வந்து பெங்களூரில் இருக்கிற தண்ணி பிரச்சனைக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியுமாங்கிற உங்களோட ஐடியாஸையுமே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அது ஏதாவது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஃபீஸிபிளான விஷயமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறதுக்கான ப்ராமிஸையும் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு சைடு அரசியல்வாதிங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கும் பிரச்சனை பெங்களூருக்கும் பிரச்சனையை உருவாக்கி விட்டுட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு சைடு நம்மளை மாதிரி சாதாரண மக்கள் பெங்களூர் அண்ட் கர்நாடகாவோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியும்னு தோணுது எஸ்பெஷலி அட் த டைம் ஆஃப் க்ரைசிஸ் தமிழ்நாட்டில் வெள்ளோன்னு வந்தப்போ மொதல் ஆளாக பெங்களூர்காரங்க வந்து நின்னாங்க இன்றைக்கி அவங்களுக்கு தண்ணி பஞ்சம்னு இருக்கிறப்போ நம்ம அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏதாவது பண்ணுங்கிற ஒரு சின்ன உறுதிமொழி எடுத்துகிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ வந்து உங்களோட பெங்களூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை பெங்களூரில் யாராவது இருக்காங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலி கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் லவ் யூ ஆல் டேக